ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ലോസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ബിഫോർ ഈ ലോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ടേം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ആ ടേം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നും കേൾക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടു മറന്ന ഒരു ടേം ആയിരിക്കും ആ ടേം ആണ് സോലിബിലിറ്റി സോലിബിലിറ്റി സോ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആയാലും ആ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ആളെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളും സൊല്യൂട്ട് സ്മാൾ എമൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ടിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ എത്രത്തോളം ഡിസോൾവ് സോ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് സോളബിൾ ആകുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ആ സൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് എത്രത്തോളം ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ സോലിബിലിറ്റി ഇൻ എഫക്റ്റ് തരുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ അതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ ആണ് ആര് തരുന്നത് സോലിബിലിറ്റി തരുന്നത് ഓക്കെ സോ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോലിബിലിറ്റിയാണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ടിന് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി സോലിബിലിറ്റി നമ്മൾ മൂന്ന് രീതി നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾ വാട്ടറാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡാണ് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആരെയാണ് വാട്ടറിനെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോം ലിക്വിഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോലിബിലിറ്റീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോഴുള്ള സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിബിളാക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോലിബിലിറ്റീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും എന്താണ് അതിന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലോസും കൂടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പോർഷൻ അതായത് സോലിബിലിറ്റിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് ലോസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലോസാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി ആണ് എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ല
സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിനെ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലേ അതിനെ അല്ലേ നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനും രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോൾവെൻറ്റിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിനെ ഇട്ടു കൊടുത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് സോൾവെൻറ്റിൽ കുറവാണ് ഇനിയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിന് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ടിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി ആ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് സോൾവെൻറ്റിൽ മാക്സിമം ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല ആ കേസാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടില്ല ഇനിയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മളെന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് സാച്ചുറേറ്റഡിൽ സോലിബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡിൽ സോലിബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡിൽ സൊല്യൂഷ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ സോലിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോലിബിലിറ്റീസാണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടാണ് ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോൾവെൻറ്റാണ് വലിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോൾവെൻറ്റിൽ സൊല്യൂട്ട് എത്രത്തോളം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഫലമാണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് അതായത് സോൾവെൻറ്റിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് അത്ര കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഇനത് സാച്ചുറേറ്റഡിനകത്ത് സോലിബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ മാക്സിമം സൊല്യൂട്ട് വരുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സോലിബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്നാൽ സൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സോലിബിലിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻ സോലിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് സോലിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോൾഡിൻ ലിക്വിഡ് ആണ് സോ ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു സോളിഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെള്ളം എടുക്കുന്നു വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു സോളിഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണോ ആ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സോൾഡിനകത്തുള്ളത് മനസ്സിലായോ നമ്മളൊരു സോളിഡിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ആ സോളിഡ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് പോലെ മാറണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതേ സെയിം ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സോളിഡിനകത്തുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കല്ല് വേറൊരു ബീക്കർ എടുക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ രണ്ടും സോളിഡാണ് ആരായിരിക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ എ സി എൽ ആണ് കാരണം എന്താ ആ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ആരില
അതാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പം സെയിം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡിസോൾവ് ചെയ്തുള്ളൂ ആരുടെ കേസിൽ സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിൽ അപ്പം സോളിഡിൻ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈക്ക് വൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ലൈക്ക് വൈസ് അതായത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് വൈസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്തിലും ഡിസോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളുടെ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൽ സോലിബിലിറ്റി നടക്കത്തുള്ളൂ സോൾഡ് പോളാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡും പോളാറായിരിക്കണം സോളിഡ് നോൺ പോളാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡും എന്തായിരിക്കണം നോൺ പോളാറായിരിക്കണം ഇതാണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാവരുടെയും സോലിബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും സോലിബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ പ്രഷറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചറും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ പ്രഷറുമാണ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും മാത്രമേ സോലിബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സോലിബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തു വെച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോലിബിലിറ്റി മാക്സിമവും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോലിബിലിറ്റി മിനിമവും ആയിരിക്കും സോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോളിഡ് എടുക്കുന്നു അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സോളിഡിന് സോളിഡ് എടുക്കുന്ന സോളിഡ് പോളാറാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കണം പോളാറായിരിക്കണം എടുക്കുന്ന സോളിഡ് നോൺ പോളാറാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കണം നോൺ പോളാറായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താ സോലിബിലിറ്റി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൊല്യൂട്ട് സോളിബിൾ ആകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര പോളാറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആകും ഒരാൾ പോളാറും ഒരാൾ നോൺ പോളാറാണെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റും ഇനി എല്ലാവരുടെയും സോലിബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷർ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പറയാം അതായത് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വല്ല മാറ്റവും വരുമോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രഷറാണ് പക്ഷേ പ്രഷറിന് ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാലോ പ്രഷർ കുറച്ചാലോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാ സോളിഡിനെ സോളിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിഡിനെ ആരെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല പ്രഷർ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോളിഡിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാധനം കാരണം സോളിഡ്സ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് ഇത് സോളിഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്ത് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇവർ സോളിഡ്സ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് അതായത് പ്രഷറിന് സോളിഡിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സോളിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സോലിബിലിറ്റിയിലും ആർക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല പ്രഷറിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം പ്രഷറിന് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും മാത്രമേ സോലിബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൽ പ്രഷറിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല കാരണം പ്രഷർ ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോളിഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോളിഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ല പ്രഷർ പിന്നെ വരുന്ന ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്തായാലും ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം സോളിഡ് ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്ട് ചെയ്യും പ്രഷർ അഫക്ട് ചെയ്തില്ല സോളിഡിനെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും പ്രഷർ അഫക്ട് ചെയ്യും സോളിഡിനെ മാത്രം പ്രഷർ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല
എക്സോതെർമിക്കും രണ്ടാമത്തത് എൻഡോതെർമിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയേ പറ്റും രണ്ടും ആവാതിരിക്കത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ സോളിഡിനെ എടുത്ത് ലിക്വിഡിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് കളയും അതാണ് എക്സോതെർമിക് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് കളയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോതെർമിക് എക്സോ എക്സിറ്റ് പുറത്തോട്ട് കളയും അപ്പം നമ്മൾ സോളിഡിനെ എടുത്ത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് കളയേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറയില്ലേ സപ്പോസ് ഞാനാണ് സോളിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിലകത്തോട്ട് ഈ സോളിഡ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഈ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ കളഞ്ഞാലേ ഈ ആൾ എന്നിൽ ഡിസോൾവ് ആകും പക്ഷെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ അയാൾ കളയാൻ സഹായിക്കുകയാണ് അഞ്ചാക്കി മാറ്റി അതായത് അഞ്ചിനെ അയാൾ അങ്ങ് കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് എത്ര കളഞ്ഞാൽ മതി അഞ്ചിനെ ഓൾറെഡി അയാൾ കളഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് എത്രയും കൂടെ കളഞ്ഞാൽ മതി അഞ്ചും കൂടെ കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സോളിഡിനെ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും കാരണം എന്താ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കളയുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നടക്കുന്ന അതായത് ഈ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ലിക്വിഡിനെ ലിക്വിഡിനെ എടുക്കുന്നു സോളിഡിനെ എടുക്കുന്നു സോളിഡിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എന്താ ഈ സോളിഡ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിക്വിഡിന് ഇനി കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് സോൾഡ് വന്ന് വീഴും പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവും കാരണം അത്രയും ടൈം എടുക്കില്ല കളയാനുള്ള ടൈം എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഇനി സപ്പോസ് ഈ റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എൻഡോ എന്താ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സോൾഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ അകത്തോട്ട് എടുക്കണം പുറത്തു നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആ അകത്തോട്ട് ആ ലിക്വിഡിനകത്തോട്ട് ലിക്വിഡിനകത്തോട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സോൾഡ് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചതും കൂടെ പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും സോലിബിലിറ്റി അത്രയും കുറയ്ക്കും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്താൽ അയാൾക്ക് സോളിബിൾ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലോ അതായത് ലിക്വിഡിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താലോ ആ അയാൾക്ക് എളുപ്പമായി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസോൾവ് അയാളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡ് ആണ് സോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രഷറും ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചറും അതിൽ പ്രഷറിന് കാര്യമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം സോളിഡ്സിനെ ആരും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിനെ ആര് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനും രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോളിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് കളയണം സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ അതായത്
അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും പക്ഷെ പ്രഷറിന് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ടെമ്പറേച്ചറിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സോതെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാലേ സോലിബിലിറ്റി കൂടൂ എൻഡോതെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലേ സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡിലോട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് ഞാൻ ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് വാട്ടറോ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഏതാ ഈ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് കേട്ടില്ലേ സോഡ വാട്ടർ നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിസ് സൗണ്ട് കേൾക്കും ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോട്ടിലിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചേക്കുക ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് ആ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചേക്കുക അപ്പം എല്ലാ ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എല്ലാ ഗ്യാസും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ അതിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനെ അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ ഫിഷസൊക്കെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ വാട്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ എടുക്കാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല ഫിഷിന് പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഫിഷിനില്ല ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടറിനകത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നോർമലി നേച്ചർ തന്നെ ഓക്സിജനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിജനാണ് ആരെടുക്കുന്നത് ഫിഷസ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അക്വോറിയത്തിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പോകും ഓക്കെ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൽ അവരുടെ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കില്ല ഇനി ഈ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ പ്രഷറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പറയാം കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം പ്രഷർ പറയാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലോയും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പറയാം സോ സോലിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും സോലിബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അതിനകത്ത് സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ പ്രഷറിന് അഫക്ഷ അഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ പ്രഷർ നമ്മുടെ സോളിഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറല്ല പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ അല്ലേ ഈ ഗ്യാസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും അവർക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും അവർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല പിന്നെ അവർ ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല അവർ പട പട ഓടിപ്പോകും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ
ഈ നല്ല ചൂടുള്ള സമയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് വന്ന് മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല കാരണം അടിയിലോട്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തണുത്ത അന്തരീക്ഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് താഴെ വരെ ചെല്ലും കാരണം എന്താ നല്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മീനിങ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി കുറയും കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ദൂരോട്ട് ഓടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിന് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും സോലിബിലിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സണ്ണി കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് നമ്മൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ സോലിബിലിറ്റി കുറയുകയും നല്ല കോൾഡായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ ഉച്ച സമയത്ത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാരണം താഴോട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്രഷറാണ് ഈ പ്രഷറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സോഡ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസിന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ദൂരോട്ട് ഓടി കിടക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അടച്ചങ്ങ് വെക്കും തുറക്കുമ്പോൾ അടിവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചാടി പോകുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റിയും കൂടും അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഡ വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഉടനെ ഈ മറ്റേ സ്റ്റീൽ ക്യാൻ്റെ അടപ്പുചങ്ങ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഗ്യാസ് പുറത്തു വിട്ടു നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി പിന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കണക്കിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ ഗ്യാസാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയാലും നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയാലും ചില സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ തണുത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറിണ്ട പെപ്സി കൊക്ക കൊള വെള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തണുത്താലേ നല്ല എന്ത് കിട്ടത്തോളൂ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താ തണുക്കുമ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ തണുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ആ അടപ്പം തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പച്ചവെള്ളം കിട്ടിയും മനസ്സിലായോ കാരണം തണുക്കും തോറും സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സോലിബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഇതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ലോയുടെ പേരാണ് റൗൾസ്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്